台湾第一次公开，没有人拍过，会教大家抢位置的独家秘技哦。我们的位置是 A 十六，再往前的话是 S 型，这个是水蜜桃汉堡，两片的汉堡面包呢，在这个光线下看起来是粉红色的，好可爱哦，卡哇伊。哎、欸，吃饭了，吃饭了，不要再挑食了，赶快吃饭。我觉得他那个舞蹈啊，他的动作啊，都是很细腻，而且歌都好好听哦，好可爱哦。而且啊，明明就是小朋友看的秀，就是大人比小朋友，这是怎么回事啊？嗨，我是保罗。嗨，我是鹿。我们这里请优先。嗯 ，NHK 记者鹿跟保罗呢，现在在迪士尼海洋的鳕鱼甲为大家播报迪士尼海洋二零二三年的最新情报。大家都知道达菲的餐厅秀啊，因为疫情的关系，已经停演好几年了，回味了好几年。终于在二零二三年的七月四号呢，重新复出。对，这次呢，它带来了全新的内容，而且这次是七支全员到齐哦。哇，那么厉害。对，所以那些明星都没有钱了，现在出来那个走唱。赚钱，那七个老明星，迪士尼海洋的小虎队，小虎队只有三个，对对对，那五五六六。重点就是这个吧，这个餐厅秀啊，超级难预约的，简直比抢联航的机票还要难。我们在影片的后面呢，会教大家抢位置的独家秘技哦。台湾第一次公开，没有人拍过。用这个方式的话，你再也不用跟大家在那边网络塞车，就这样转啊转啊转转转转转，哎，然后就卖完了，就不会发生这种状况，可以提高你抢座位的几率哦。嗯，我们就抢到啦，对，我们就抢到，轻而易举就抢到了，真的。会不会到时候整家餐厅都是台湾人，或者是香港？我们节目香港人也看得也蛮多。还有马来西亚人，马来西亚人，对对，新加坡人，会不会整间餐厅都是这些地方的人？然后日本人都抢不到。所以，如果喜欢达菲或是达菲餐厅秀的小旅伴们呢，千万要看到最后，而且要笔记起来哦，你就截图就好了。那如果没有看过我们迪士尼海洋的影片呢，可以点右上角观看哦。喜欢我们的影片，或是觉得我们的攻略对你有帮助的话，不要忘记帮我们按赞、订阅、加分享哦，还要开启小铃铛，然后也可以给我们一个超级感谢作为鼓励哦。废话不多说，我们赶快开始吧，走走。达菲的餐厅就会在雪鱼家锦标美食这间餐厅，它就在雪鱼家这一个区域。我们制作影片当下的八月呢，是只有两个时段可以预约的，一个是上午十点半，另一个是中午的十二点零五分。详细的还是要以官方公告为准哦。当月份的时间表啊，将于前一个月的八日左右公布。预约开放的时间呢，是入园日当日的前一个月的台湾时间早上八点。例如说，我们八月五日要来迪士尼海洋，七月五日的早上八点就要抢位置喽。座位分为三种 ，S 席、A 席和 B 席。价格呢，我打在字卡上。价格包含餐点，不管是哪个种类的座位，都是配好的餐点哦，都是一样的。用餐的时间呢，包含二十分钟的演出，总共是七十五分钟。那要怎么抢位置呢？别急，我们后面会介绍抢位置的秘籍哦。那我们预约的时段呢是十点半的，我们现在要准备进去了，记得要提早十分钟来排队报到哦。入场的时候啊，要带护照，他要看你的名字，所以预约的那个人要带护照哦。预约上面的名字是要跟你护照上的名字一样的，这很重要哦。嗯他带我们入座。用参加看秀的时间是七十五分钟，五十五分钟会让我们吃东西，然后最后表演时间呢是二十分钟，所以时间还算蛮充裕的，可以慢慢的吃，安心的吃。我们的位置是 A 十六，再往前的话是 S 型。那当然呢、啊，就是越越前面越好。但是呢，我们只有抢到 A 型，看起来好像还不错啦。那舞台还蛮大的。看秀的餐点啊，它都是配好的，饮料是可以选择的。它里面有一个汉堡，然后一份薯条，然后一杯饮料，还有一个甜点。甜点是一般的 special set 没有的，是只有看秀才有。可以吃了吗？不行，我还没讲完。哦，那你赶快。然它的 special set 啊，如果不是看秀的，单买的话，它可以加购它限定的便当袋。但
是，很贱的地方又来了。对，很贱的地方又来了。<笑>如果你是看秀的话呢，他就是不给你加购便当袋。所以如果你要那个便当袋的话，你要再吃一次那个套餐，在另外一边，在左边那边买。那所以我如果要看秀，还要再加购那个便当袋，我就要吃两次套餐，会撑死。现在不是有钱买不买得到的问题，现在是有没有度量的问题。我相信你应该没有问题的。对啊，我就是负责吃啊，不然还能干嘛？<笑>好了，我要来吃了。这个是水蜜桃汉堡，两片的汉堡面包呢，在这个光线下看起来是粉红色的，好可爱哟、喔，卡哇伊。嗯，汉、嗯、堡面包啊，有点像是巧巴达，然后上层呢有那种烤过了气死的味道，面包是还蛮香的。里面夹的呢是大概有三四片的烧烤牛肉，下面有细碎的水蜜桃块在里面呢。吃起来有牛肉香气，但是整体的口感上来说是蛮干的。我觉得它这个主餐水蜜桃烧烤牛肉汉堡啊，我觉得味道还好而已，不是很推。但是没办法，它配好的。醉翁之意不在酒，来这边不是吃东西的，来这边是看那七只又唱又跳的歌厅秀。可是啊，我这样子边吃边讲啊，咀嚼到最后其实还是蛮香的耶，就是没有到很好吃啊，没有到很惊艳，还可以啦。我再咬一口看看。它里面还有加一个微微微微的芥末酱，所以整个味道这样子综合起来还不错，味道还蛮丰富的。为了便当袋啊，叫我再吃一次的话，我应该不愿意。然后它的主餐还有另外一个选择，叫做低过敏源的咖喱饭，哎，搞不好那个比较好吃哎，会不会有些小旅伴们点那个来吃吃看？如果好吃的话，在下面留言跟我们说。等一下，我要吃甜点了。然后甜点做的层次还蛮多的，最底下的话呢是草莓慕斯，然后中间夹着海绵蛋糕，上面的话呢是鲜奶油，最上面呢还可以有一点草莓酱。有四成，这个我喜欢，这个好吃，草莓奶油蛋糕的那种感觉，比那个汉堡的分数再高一点。哎，吃饭了，吃饭了，别再挑食了，赶快吃饭，不吃哦，不吃我给欧鲁吃喽，欧鲁吃饭吃饭。不吃，吃饭才会长大，不吃一辈子当缩头乌龟哦！我跟你说，你这两只都不吃饭，真是宠坏。
我觉得很精彩耶，因为我不是很懂日文，但我大家也知道他们在演什么。他在演说，就是齐心合力要做蛋糕，然后他做的蛋糕要跟达菲画的一幅图非常像。杰拉通尼画的图，哦，是杰拉通尼画的。杰拉通尼是画家，对对对对对。所以要跟杰拉通尼画的图要非常像。对。然后到底像不像呢？这个我们就卖个关子，我告诉你，就是那种把美国六人行的整个那个友情的诚挚与美好啊，搬到东京迪士尼海洋的舞台上，再搭配上宝莱。屋百老汇的歌舞表演，在舞台上唱唱跳跳，而且歌都好好听哦，好可爱哦！扎飞、啊、的腿短短的，超可爱，跟你的腿一样短。<笑>我比他可爱，<笑>他七只都可爱，我只有觉得那只狗不是很可爱，其他都很可爱。<笑>哦，你会被 Cookie and 的粉丝嘛？<笑>我觉得他那个舞蹈啊，他的动作啊，都是很细腻，就这样子抖肩啊，然后那个整个哇，太棒了！然后餐点就。嗯，不好说，不怎样。但是它整个餐厅秀呢，非常的棒。我觉得有媲美当年诸葛亮，我觉得有媲美葛亮，我觉得有媲美那个当年诸葛亮的瓜田秀那么样的精彩。<笑>又是诸葛亮瓜田，真的值得小旅伴们呢来一探究竟哦。而且啊，明明就是小朋友看的秀，如果大人比小朋友还多，这是怎么回事啊？然后整个表演啊是可以拍照摄影的，但是你的摄影机啊不能高举过头，你也不可以离开座位，不可以。站起来，那我把达菲高举过头，然后让他去拍，这样可以吗？不行。<笑>那基本上视野是非常好的，我们坐在 A 席看得很清楚。对，而且现场看跟我们拍摄的影片呢，感觉会不一样，所以蛮推荐现场来看的。那要怎么样订到这一个达菲餐厅秀的位置呢？一定要参考我们提供的秘籍哦，有秘籍才订得到。我们已经测试过好几次了。对，如果没有照我们的秘籍的话，成功率是零。那如果有照我们的秘籍，至少有七八十以上吧？对，七八十，对，七八十以上的成功率哦，嗯、所以一定要。看到最后哦。首先呢，我们在预约的前几天，先做好前置作业。你先开启我们资讯栏下方的两个网站，第一个网站是 Name 变换君，这个网站呢可以把你的名字变成日文的平假名、片假名，还有汉字。另外一个网站呢，就是把片假名转成平假名的网站。我们先到 Name 变换君这个网站，进入网站后呢，拉到下方输入你的姓汉名，接着按转换，下方就会出现你的日文汉字、平假名、片假名、日文罗马。字国语四音读。那因为呢，我们确认姓名的时候是要拿着护照去确认的。护照上显示的是你中文名字的罗马拼音，所以我们要复制国语四音读的这个部分。那由于国语四音读这边呢是片假名，所以我们来到第二个网站，把这一串文字呢贴上去，再转换成平假名，把你刚刚转换的日文汉字、平假名、片假名全部都贴到第四本。接着呢，再贴上你在东京住宿的饭店的地址还有电话，最后再把这个档案先。储存起来备用，这样事前准备就大功告成喽。由于预约餐厅呢，需要有迪士尼度假园区网站的会员，所以我们要先注册一个会员账号。这个步骤呢，也是要在预约日的前几天先完成的事前准备哦。那由于东京迪士尼的网站呢，对日文使用者比较友善，日文看到的资讯呢会比较多，所以我们这边呢用日文的网站为大家示范。不会日文的小旅伴也别担心哦，我们会一步一步的教大家如何使用哦。我们先来到东京迪士尼的网站，在右上方有一个语言选项，切换到日本语页面之。之后呢，我们点选它左边的这个预约购入。进到这个网站后呢，点选左上方的咖啡色的按钮 ，log in user 登录的按钮。进去之后呢，选到下方这边有一个选择居住地的选项，请选择日本在住。进入之后呢，就先输入你的 email， 接着再确认一次 email。再来呢，打开你之前存好的记事本，复制汉字名字到下方的空格里，也复制平假名的名字到下方的空格里。那记得哦，平假名的名字姓汉名中间要有一个全形的空。空白哦，电话呢？请选择日文的加八一开头，然后后面贴上你的饭店电话，再设定密码，还有性别和生日，再输入地址的地方，复制贴上记事本里你的饭店的地址，记得哦，地址最后的数字，例如这边的一三六五。中间的杠杠也是要是全形的哦。最后这边呢有一个居住国的地方，如果你显示的是台湾，你点选后面的变更，把它变更成日本。变更完毕后呢，最下面的那个勾勾要打勾哦。接着再按下面的这个蓝色按钮，它会寄一封信到你输入的信箱里面，里面有一组六码的数字，把那一组六码的数字呢打在这边，再按继续。那到这边呢，所有的前置作业已经完成喽。记得上面的这些前置作业都要在预约的前几天完成哦。
。我们来到预约当天，建议小旅伴们呢，要在预约时间的前十到十五分钟前，也就是七点四十五分或七点五十分的时候，先登录你的账号。旅行优先介绍的抢票方式呢，只适用于电脑版网页。如果只能手机抢票的小旅伴们呢，请在手机的页面拉到最下方，这边有个 PC 网站的按钮，点进去，再点这里，就会到电脑版的网页哦。那我们一样来到日文版的网页，点选右上角的预约购入，一样点选咖啡色 log in user 登录的按钮。由于我们已经有迪士尼账号了，所以我们就点选有迪士尼账号的这一个蓝色按钮，同意 log in， 然后输入账号密码登录。那登录之后呢，会来到这一个首页。一般的人呢，会在首页的这个右方这边有一个预约购入的表单，这边填写资讯，寻找他想要预约的餐厅。不要点选这里哦，如果你点选这边的话、啊，就会像抢联航机票一样卡在那个转转转转。转的地方进去之后呢，你的位置就没了。那旅行优先建议的方式呢，是在这个首页的右上角有一个 travel bug， 点选这边进入。进入后呢，你会看到一个月历。那我们现在这边呢是9月30号，要预定10月30号的餐厅。在日历这边呢，点选这个月表示，你就会来到显示整个月的月历。这时候呢，点选你要预约的月份，我们要预约10月30号，所以要点选10月。进来之后，点选你要的日期，点选日期进去之后呢，会显示三个时段八。点十二点十八点搭配餐厅，目前只有午餐的部分，所以我们要点选十二点这边的预约追加的按钮。进去之后呢，它的第一步 step one 是要点选预约的项目。那我们要预约的呢，就是第二个 show restaurant， 就是有 show 的餐厅。点选进去呢，它会显示迪士尼乐园和迪士尼海洋所有有 show 的餐厅。那迪士尼海洋的 show restaurant 呢，只有搭配的这一家餐厅而已哦。它分成了午餐和晚餐，那目前是没有晚餐的，那我们就是点午餐。点选好之后呢，下面选择。人数在大人这边呢，选择你要的人数。那如果有小孩的话，那当然要选择小孩的人数喽。第二个选项呢，就是轮椅的台数，如果没有轮椅就不用理它。第三个是单价的台数，如果没有单价也不用理它。点选好之后呢，下面会显示 S 席、A 席、B 席。那由于呢，我们现在还没到预约的时间，在它这边写着9月30号9点开始预约，它这边的9点是日本时间哦，你不要搞错喽。所以是台湾时间8点开始。那基本上我们登录到这边呢，就已经做好我们要抢票的准备。但是你还要再做一步，就是先把最上面的这个选项切到 Guide t o u r 这边，时间到的时候再切回 Show Restaurant， 这样子它就会重新整理，我们才可以开始预约。接下来只要在这个页面等到8点就可以咯。在等待的时候呢，你先开好你之前存好的记事本，就是有你的姓名和饭店资讯的那个记事本。好，现在7点五十分了，倒数5 4 3 2一，把页面切回 Show Restaurant 的页面，然后照着刚刚的步骤，点选迪士尼海洋的达菲餐厅午餐，再选择人数，就会出现 S 席、A 席、B 席可以预约的时段咯。你看，这不是很快速啊 ？S 席都还有位置，如果你的手速快的话呢，可以抢到 S 席的位置哦。点选你要预约的时段后呢，就会进入这个画面，这边呢会显示你的预约资讯，还有你的座位情报。然后确认之后呢，我们卷到下方这边打勾勾确认，再复制贴上你刚刚记事本里面的。饭店电话号码，记得哦，这边不要有杠杠哦。再来一样，复制贴上你在记事本里面的全形平假名的姓名，记得姓跟名中间要有一个全形的空白哦。那这边呢是要你确认有没有对食物过敏，他这边告诉你，如果你有对食物过敏的话呢，最晚要在预约时间的四十五分钟之前提出低过敏源食物的申请哦。那这边不用管它，一样打勾就好了。接着来到最下面，它就是有一些预约的规范呢，就是要你确认。那这边也是不用理它，直接按同意就好了。最后。按同意就可以进到这个转转转的画面，转完之后呢，再到这个画面，基本上你的预约就已经稳了。接下来只是要确认资讯，这边会显示你之前注册会员时候的资讯。那接下来卷到下面的这个第二项呢，是要输入代理人的资讯，也就是说，如果他当天联络不到你的话，他要联络谁这样子。那这边可以不用管他，其实空白就可以了。那第三栏这边呢，就是确认你预约的是 S 席、A 席还是 B 席，然后总金额是多少钱。这边呢，就是要输入你的信用卡资讯。信用卡的卡号中间呢，不要有空格，也不要有杠杠哦。输入完信用卡资讯呢，再按下面的这个蓝色按钮，前往确认画面。在确认画面中，确认资讯都没有问题之后呢，就按预约购入确定，这样你的预约流程就完成喽。最后，你只要把你的预约资讯用印表机印出来，这样子就大功告成喽。如果不小心把这个页面关掉的小旅伴们也没关系，在预约履历那边呢，也可以把这个资讯叫出来，再列印出来就可以喽。去迪士尼海洋的当天呢，就带着这一张预约资讯单，还有你的护照。记得
，护照要带哦，很重要哦。旅行优先提供的这个方式呢，至少能让你抢到 A 区的座位。如果你要抢 S 区的座位，你的手速就要更快咯。会不会我们公开之后，以后就抢不到位置啦？有可能哦。我们就是冒着这样的风险，也要把这个秘籍公开给大家，把这个喝康告诉小旅伴们。对，不尝试。那我们今天的影片就到这边啦。如果喜欢我们的影片呢，记得帮我们按赞、订阅、加开小铃铛哦。如果觉得很喜欢我们的影片或者我们的攻略对你有帮助的话呢，也可以给我们一个超级感谢作为鼓励哦，谢谢哦。那今天的影片就到这边啦，拜拜。